എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ജൂലൈ ട്വന്റി അറിയാലോ പ്രത്യേകത എന്താ ആഹ് യെസ് മൂൺ ലാൻഡിംഗ് ഡേ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ജൂലൈ ട്വന്റിത്തിനാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും കൂട്ടുകാരും മൂണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനൊരു ഫിസിക്സ് ടീച്ചറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് സാർ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് സ്പേസിൽ പോകണം സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ കയറണം മൂണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യണം ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ആർ നോട്ട് ആഹാ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസിബിൾ ആണ് രണ്ട് പ്രൊസീജിയറാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്താ ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ യെസ് സ്പേസ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പേസ് ടൂറിസം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള കുറേ പേരുകളുണ്ട് പറയട്ടെ ഞാൻ സ്പേസ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ നമ്മൾ അവിടേക്കൊക്കെ ടൂർ പോകാറുണ്ട് സ്പേസിലോട്ട് ടൂർ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ മുന്നേ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആളുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ ടെസ്ലയുടെയും സി ഇഒ ആരാ കമോൺ ഹാ ഇലോൺ മസ്ക് ഇലോൺ മസ്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അദ്ദേഹം എന്താ ഇലോൺ മസ്ക് ചെയ്തത് എയ്റോ സ്പേസ് എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ കമ്പനി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം സ്പേസിലേക്ക് ഒരുപാട് പേരെ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താ അറിയോ ഒരുപാട് മണി വേണം നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ വേണം നമുക്ക് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആമസോൺ എന്ന് കേൾക്കാത്തവർ ആരുമില്ല അല്ലേ ആമസോണിൻ്റെ ഓണർ ആരാ ആ യെസ് ജെഫ് ബസസ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് കമ്പനി അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസ് അമേരിക്കൻസ് ഇവരൊക്കെ നേരത്തെ ഈ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടിരിക്കും ഏതാ വെർജിൻ ഗാലറ്റിക് റഷ്യൻ ബേസ്ഡ് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് എന്താ ഞാനത് പറയേണ്ടായ കാരണം അറിയാമോ നമ്മുടെ മലയാളി ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് സഞ്ചാരം സഞ്ചാരി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ അദ്ദേഹം ഇനി എവിടെക്കാ പോകുന്ന അറിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് എവിടെക്കാ സ്പേസിലോട്ടാ വെർജിൻ ഗാലക്ടിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ അതിന് സഹായിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കോടിക്ക് അടുപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്രോറെങ്കിലും വേണം ഒരു ഒന്നര കോടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ പോയി വരാൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒന്നര കോടിയൊക്കെ ഇതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ട്രിപ്പിനാ പറയുന്നത് അതിലും കൂടുതൽ വരും കേട്ടോ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജർ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയർ സ്പേസ് ടൂറിസം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം എയ്റോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇന്ത്യയിലും ഫോറിൻ കൺട്രീസിലും വളരെയധികം വളരെയധികം കോംപ്രിഹെൻസീവായി നടക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് സയൻസിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ എയ്റോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എം ഐ ടി മെസാച്ച് സെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാംബ്രിഡ്ജ് ദെൻ അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഉണ്ട് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അപ്പം ഈ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെല്ലാം വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായി നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അവിടേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ ഹൈലി സയൻറ്റിഫിക് ആയി പഠിക്കണം ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ പോയി ഏറ്റവും നന്നായി പഠിക്കണം ഒപ്പം നമ്മൾ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് എഴുതണം ഒരുപാട് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് കുട്ടികൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻസ് എഴുതുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എവിടെ എത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് കോഴ്സുകൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഏതൊക്കെയാണ് കോഴ്സുകൾ ബാച്ചലേഴ്സ് ഓർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എയ്റോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എയർനോട്ടിക്കൽ
ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഒക്കെ കോക്പിറ്റിലെ നിങ്ങൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഏവിയോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു സാർ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പൈലറ്റ് ആയാൽ മതിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക് പൈലറ്റ് ആണോ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പൊ ഏറോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എന്താണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ദൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഈ എയ്റോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മെയിൻലി രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് അതിന് എന്താണ് എയ്റോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എയ്റോ നോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എയ്റോ നോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബ്രാഞ്ചാണ് ദൻ ആസ്ട്രോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്ട്രോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താ ആസ്ട്രോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബ്രാഞ്ച് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദർ സർഫസ് അപ്പോൾ എർത്ത് സർഫസിലുള്ള ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് പുറത്തുള്ള ടെക്നോളജിയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സോ എയ്റോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഏതാണ് കമോൺ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോളേജുകൾ ഉണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല കോളേജുകൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞേട്ടെ ഞാൻ നാഷണലി റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജുകൾ ഏതൊക്കെയാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹൈദരാബാദ് മണിപ്പാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മണിപ്പാൽ ദൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ് ചെന്നൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ആൻഡ് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാംഗ്ലൂരു ദൻ പഞ്ചാബ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നിങ്ങൾ കൽപ്പന ചൗള എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ കൽപ്പന ചൗള പഠിച്ചത് പഞ്ചാബ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അല്ലാതെ അമേരിക്കയിലൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദൻ മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നൈ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പൂനെ ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചു ആ പേരെല്ലാം കാരണം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി എയ്റോനോട്ടിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നവരാ അവര് ദൻ ഇന്റർനാഷണൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ഓർ എയ്റോസ്പേസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡെറാഡൂൺ ഡെറാഡൂൺ ഒക്കെ നല്ല രസകരമായ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അവിടെയൊക്കെ പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജി ലഗ്നോ അങ്ങനെ നീണ്ട നര തന്നെ എന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജുകൾ അപ്പം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം സയൻറ്റിഫിക് ആയി പഠിക്കണം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കും നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് വേണം അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താവണം ഞാൻ എവിടെ എത്തിച്ചേരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്വപ്നം വേണം നിങ്ങൾക്കറിയോ കൽപ്പന ചൗള സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൽപ്പന ചൗളിനെ അറിയ അവരെങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പേര് എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കാരണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു കൽപ്പന ചൗളയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമും എല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം നമുക്കതിനെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു